这番棋啊，特别的有意思，是两位进攻型选手硬怼出来的名局。他来自一七年的全国象棋公开赛，当时持红方的是六脉神剑赵欣欣，持黑方的是弃子大师曹延磊。这盘棋究竟谁可以进攻得手呢？咱们且看龙争虎斗。这盘精彩的名局是由赵特持红先走，以先人指路开局。黑方对冲一卒，红方平炮视角，看来是想跟曹大师拼拼散手棋啊。黑方平中炮，表明了自己反击的态度。红方跳正马，黑方平炮，意图很明显，准备以后拱卒反击你的七路线，所以红方跳边马不给你拱卒反击的机会。黑方跳边马，红方出车。黑方拱卒活动自己的马路，咱们此时简单的看一眼盘面。一般来说啊，开局的马都会比较弱，需要自己炮的保护。所以说左炮和右马是一对那左马和右炮呢也是一对但是这俩哥们现在相亲相爱啊，比如说以后选择一步补象，炮就把马给保住了，阵型那是相当的结实。但是现在自己左马受到了威胁，被人家给制住了呀。所以右炮赶紧进炮，准备解救自己的左马。黑方拉横车，红方顺势往过一敲，黑方平车站肋，这边可捉着炮呢。所以红方呢选择一步补士，黑方跳正马，红方抢先出车。一般来说啊，如果象棋有一方人拉了两个横车，会有步子上的亏损。那为什么这么说呢？出直车多痛快啊，横车你还得绕一下。所以说，现在黑方你想稳住局面，完全可以选择一步出车掐对窝车。那接下来可就平稳了，红方把车给吃掉，黑方往回一踩，红方踏踏实实选择一步补象。那么黑方进车准备吃掉你的边兵，红方往前一冲，黑方拆炮，以后踏踏实实补一个象，那阵型多结实啊！如果这么走的话，双方完全都可以接受。但是现场曹大师不走寻常路，率先变招。曹大师的棋风是以刚猛著称啊，所以不乐意对车，直接进车过河，骚扰你的边兵。红方把边兵往起一冲，那么黑方拉横车，红方进车巡河，先稳住自己的阵型。黑方平车站位，红方象棋进五，踏踏实实先补后自己的阵营。当时黑方进车巡河，表面上看起来是一招攻守兼备的棋，但是给红方留下了一丝战机。当时赵特是艺高人胆大呀，直接上马河口线。这手棋身为黑方来说，不管肯定是不行。比如说黑方随手选择一步补士，那么红方往前一撞，这边不仅打着车，而且车还被踩着，两个车是必丢一个呀。这么走的话，黑方必败无疑。面对红方布下的陷阱，黑方也是从中应对，平车给你拉住不就可以了吗？当时赵特真的是艺高人胆大，直接兵七进一，两个事情发生了。首先，我的兵拱着你的车，而且我的马可还踩着你的车呢。但是跟刚才不一样的地方是什么呀？您老爷子的车也没有跟啊，所以解决你兵的问题就可以了。当时黑方把兵一敲，那么红方进行一个简单的交换，黑方继续往前一冲，红方通过刚才简单的交换。获得了一个权利，兵九进一，这手棋啊太大了，你黑方吃兵肯定不行啊，自己的兄弟可就白丢了，所以没办法，硬着头皮把车往后一退，红方继续往前一冲是不依不饶，黑方继续退马，红方一看相当的开心啊，平了一步车，依然是两个作用，首先我的马踩着你的车，同时我的车盯着你的卒，一招两用的好棋。黑方怎么解决两个问题呢？没办法，平车先盯住你的马。此时红方继续上马，现在轮到黑方走棋了。如果黑方足够机警的话，是应该选择一步卒五进一，好歹别让你上马卧槽啊！那红方怎么走呢？这儿有一个卒，赶紧吃掉再说。那么黑方退车过来跟你红方对车，你的车闪不开啊，后边是有兄弟的，所以没办法，只能对掉。黑方再往上一杀，这边可还捉着马呢。那双方这么换完了，可就完事了。红方丝毫的攻势都没有，所以行棋至此，黑方还算满意。
，曹大师肯定是不信邪呀、啊。就你一个破马过河，你能闹出什么幺蛾子来呀、啊？所以直接平车站位，红方顺势往前一杀，黑方平炮。这步平炮有两个作用，首先盯住你的视角炮，同时给自己的象腾留一个位置。红方上马扑曹，那问题可就交给了黑方。如何才能防住卧槽将军呢？咱们做一个假设啊，比如说现在黑方上马行不行啊？很显然自己的三路象就受攻了，这么走的话不合适。咱们再来换一个想法，说我认怂了，把炮平回来行不行啊？红方此时往前一冲，你不攻我，我拱你啊！所以黑方也是没办法，只能往前一撞，红方继续退马。现在身为红方来说，相当的开心。以后有上马踩车的先手，而且以后有上马扑槽的先手，两招棋黑方守不住啊！所以当前盘面红方相当的满意。当曹大师想到这儿，咱俩都是进攻型选手啊，你让我一无脑袋干挨揍，我才不干呢！所以直接把你的视角炮敲掉再说。红方卧槽一将军，这回没辙了，只能离开皇位，顺势再把炮一吃。身为黑方来说，我的老将都离位了，我就是为了吃掉你一个士啊，所以先吃掉再说吧。咱们此时设身处地的为黑方想一下，如果现在轮到黑方走棋了，比如说红方随便走一步卒，那么黑方怎么解决卧槽马的问题呢？他肯定会选择一脚上中马，你红方看上肯定不行啊，直接一踩下老将，什么事儿都没有了，所以没办法，只能先把你的马踩掉再说。这步棋什么意思呢？如果你要是吃掉我的马，我直接一将军，你的车可就不保了。那黑方先趁车一将军，无论你这招棋怎么管，我处理完了再吃掉你的马。比如说红方退车，那么黑方一吃，红方一落，那么黑方再继续把马一飞。当前盘面，红方已经没有丝毫的攻势了，黑方太满意了。当时赵特也是冥思苦想啊。你的老将现在已经离位了，我怎么可以抓住这个稍送即逝的战机呢？当时红方选择了一步点车下二路，锁定了黑方的阵型弱点。当时黑方沉车一将军，那么红方呢？踏踏实实落一步象，说跟刚才有什么不一样啊？黑方继续上马，你红方能怎么地啊？现在红方直接踩中马一将军，就跟刚才完全不一样了。首先，你下老将肯定是不行的。红方刚才是白吃白喝，继续卧槽一将军肯定受不了，所以没办法，硬着头皮也得上老将把这个马给吃掉。红方点车一将军，不让你叼着我的马呀，你下不来老将，没办法，只能垫车。那么红方顺势再把底将一吃，黑方的问题太严重了，老将跟三楼太凉快了呀。以后比如说红方退车，然后再把马给吸上，或者以后平车扣马都受不了啊。所以行棋是死，红方胜是无疑。面对红方的巧手，黑方也是无奈呀、啊，没辙，只能马三进四，防守一步再说吧。红方顺势把底象一杀，问题可就交给了黑方，说这个马你不要了吗？给你吃掉行不行啊？比如说现在黑方把马一吃，红方可就来菜了，退马一将军，首先你上老将肯定不行啊。退居一将军，绝杀无解了，硬着头皮也得下老将啊！人家的中马可就使上了，顺势狙杀底士一将军，老将上不来了，绝杀无解，所以吃马肯定不行。当时曹大师走的也是相当的漂亮，先出来一步老将，不让你的马乱跳，我看你的马到底是要还是不要呢？哥，一般人会怎么想啊？我的马不能白给你吃啊！假如说现在红方害怕了，选择了一步退马，以后准备上马，不就有攻势了吗？这么走的话，可就节外生枝了。黑方平车站位，杀底士将军肯定受不了啊！红方没办法，只能补士。黑方再把车往下一点，不仅叼住了中士，而且这边可还捉着马呢。红方没办法，赶紧上马，强行看住自己的中士。那么黑方退车，以后有大刀温馨的杀势了呀！比如说，现在红方乱走一步棋，把车往回一撤，那么黑方杀中士一将军，马踩回来，再继续同底一将军，绝杀无解了。所以这么走的话，鹿死谁手可还不一定呢。
，面对黑方积极的反击，红方也是从容不迫，直接往后拉了一步车，不就对攻吗？生死有命，富贵在天，咱俩就来吧。黑方此时把马一失，那么红方照了一将，没办法，只能进老将，再继续把底势一杀，双方可都杀红了眼睛啊！你吃我一个，我也吃你一个。红方继续杀掉一个底势，黑方出老将。这步棋啊，意图很明显，准备以后杀底势将军，绝杀无解了，双车错呀、啊。红方自然不能给你这个机会啊。平车一将军，黑方进老将，再继续出来一步，行棋至此，黑方投子认负。可能有棋友会说呀，哪儿跟哪儿啊？你出来一步老将，直接就认输了。红方的底线太铁了，黑方你试也吃不动，象也吃不动，让人家老将战斗累到肯定受不了啊。比如说现在黑方退车行不行啊？以后准备平车照将，那红方自然不给你这个机会了，直接抠底一将军，没办法，老将只能给人家出去，继续退车一将军。咱们此时就可以发现一件事情，刚才红方为啥要出老将啊？如果不出老将的话，可以选择一步退马。但是现在这个马退不回去了呀，人家白给杀了，所以没办法，只能上老将了。此时红方抠底一将军，黑方进老将，再继续平车一将军，拔黄马呀，只能再继续出来。红方抠底一将军，绝杀无解，不如认输也就认输了。这盘棋双方的搏杀简直是太凶狠了呀！如果您喜欢这期视频，希望您给我点一关注。以后您就可以看到我更多的视频了，非常感谢您。